ഈ കണ്ണി കണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നീ പച്ചയ്ക്കും പഴുത്തും ഒക്കെ തിന്നിട്ട് ഒരു അസുഖ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലടാ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്റെ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പരാതം ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ ഒക്കെ ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരാതം ഉണ്ടാവുമ്പോഴോ കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ അലസി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പരാതം നമുക്ക് അൽസൈമേഴ്സും ഭ്രാന്തൊക്കെ വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പരാതം ഉണ്ടാവുമ്പോഴോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ മന്ദബുദ്ധിയായി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള പരാതം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകളിലും ഉള്ള ഒരു പരാതം ഇതെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് പോരുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ സാധ്യത പച്ച മീനാണോ പച്ച ഇറച്ചിയാണോ പച്ച കറിയാണോ പച്ച വെള്ളമാണോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടുകളിൽ നോക്കാൻ പോകണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടുകളിലേക്ക് പോകാം റെഡി റെഡി ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഒരു പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇടയായിട്ട് ഞാൻ പച്ച മീൻ തിന്നണതും പച്ചയ്ക്ക് ഇറച്ചി തിന്നണതും അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചി എങ്ങനെയാണ് ഏജ് ചെയ്യണേന്നൊക്കെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്യണേ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ജനുവരി മാസം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടി വി കണ്ടിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അന്ന് ഞാൻ ഷെഫായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യണേ ഞാൻ ടി വിയിലേക്ക് നോക്കിയ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു വെള്ളക്കളർ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഗോൾഡിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഗോൾഡിൽ എന്ത് ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു കളർ കണ്ണിൽ കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ വെച്ചാൽ അന്ന് ഈ കിച്ചണിൽ ജോലിയുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ഈ കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്യണ ബ്ലീച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഗോഗിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായ കാരണം ഞാൻ തുമ്പം വെക്കാറില്ല പ്രായ കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഇച്ചിനസും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മാറലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്നാണ് ഈ ഈ ഒരു വെളിച്ചം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ അന്ന് രാത്രി കിടന്നു തുടങ്ങി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ദിവസം കണ്ണടിയിൽ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഷേവ് ചെയ്യാൻ എന്തോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കറുത്തൊരു സ്പോട്ട് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കണോടത്തേക്ക് 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 ഇതിങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എന്താ പിടി കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ സ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പോയി ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വേറൊരു ഡോക്ടർക്ക് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഐ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് എന്നെ റെഫർ ചെയ്തു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ വന്നു എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ മുഖാ മുഖം സത്യം പറയാലോ നല്ല ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് കൺട്രോൾ കിട്ടാണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ യു ലുക്ക് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ യു ഫ്രം എന്ന് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഐ എം നോ ഫ്രം ഇന്ത്യ ഐ എം ഫ്രം ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ട്രൂ അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ആക്ച്വലി പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് ഹീസ് ഫ്രം പഞ്ചാബ് മൂന്ന് പിള്ളേരും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരി എല്ലാം സെറ്റിലാക്കി എന്താണെങ്കിലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രീലങ്കക്കാരി ആണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ തമിഴ് സംസാരിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏ തമിഴ് സംസാരിക്കോ ഞാൻ നിങ്ങൾ തമിഴ് സംസാരിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓ പേസുങ്ങ ഞാൻ തമിഴിൽ പേശിട്ട് റൊമ്പ നാളാച്ചേ എനിക്ക് തമിഴിൽ പേശുന്ന ഒരാളെ കിടച്ചാൽ നല്ല ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും പുള്ളിക്കാരും തമിഴിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പൂച്ചയുണ്ടോ എന്ന് പൂച്ചയും കണ്ണും തമ്മിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന് നാട്ടിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് അറുമുഖേട്ടൻ ഉണ്ട് ഈ അറുമുഖേട്ടൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ കാണുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയൊരു കെട്ടക്കേട്ട വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അറുമുഖേട്ട എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വ
എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പച്ചമീൻ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചിറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് പോയിസണിങ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഭയങ്കര ആകെ അപകടമാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണിക്കണേ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് വിചാരിച്ച് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും പച്ചറച്ചിയും പച്ചമീനും രാവിലെ എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അശേഷം ബുദ്ധിയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു മീൻ പിടിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വളരെ വൃത്തിയായി ഒരു സുഷി ഗ്രേഡ് ഉള്ള ഒരു മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറച്ചി അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പലപ്പോഴും പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാറുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം പച്ചറച്ചി കഴിച്ചിട്ടല്ല കിടന്നുറങ്ങണേ അല്ല അത് നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ശരിയായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മീൻ ആക്ച്വലി സുഷി ഗ്രേഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല കാരണം പബ്ലിക്കിന് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സുഷി ഗ്രേഡ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ മൈനസ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറിനും കൂടുതൽ നേരം വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാരസൈറ്റ്സിൻ്റെ എക്സും ലാർവിയൊക്കെ ചത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതല്ല വെച്ചെങ്കിൽ മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രിയിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മുതൽ മൂന്നാഴ്ച വരെ ഫ്രീസറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ശരിക്കും ഈ എക്സും അല്ലെങ്കിൽ ആർവി നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ സോ ദർ ആർ സം പോസിബിലിറ്റീസ് പച്ചയിറച്ചി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പച്ച മീൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പച്ചയ്ക്ക് എന്ത് സാധനം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ആൽക്കഹോൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്ത് സാധനം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുഡ് പോയിസണിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്കും അറിയാം എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ പച്ചയിറച്ചി പച്ച മീൻ ഈ പച്ചയ്ക്കുള്ള മീറ്റ് സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ലേ എന്ത് ഈ പച്ചയിറച്ചിയും പച്ചമീനും മാത്രം കാണുമ്പോൾ നമുക്കിത് പൊന്തി വരണേ പച്ചയിറച്ചിക്കും പച്ചമീനും ആണോ ശരിക്കും ഈ പ്രശ്നം അതോ പച്ചക്കറിക്കും പച്ചവെള്ളത്തിനും ഈ പ്രശ്നമില്ലേ പച്ച മീൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് മുന്നേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയ്ക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണെന്നറിയോ ചീഞ്ഞ മീൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കണം ആരോ കമൻറ്റ് അടിച്ചു എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഫ്രഷ് ആയി കഴിക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഇതിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറച്ചി വെട്ടുക അപ്പം തിന്നുക അത് ഫ്രഷ് പഞ്ചസാര ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം തിന്നുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കരിമ്പോടക്കണ തിന്നണം കടല ഉണക്കി തിന്നാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുമോ ഉള്ളി എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വൈൻ എവിടെയാണ് പുറത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സാധനത്തിനും അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജും ഷെൽഫ് ലൈഫും പെരിഷബിലിറ്റിയും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ എന്താ പറയുക ഒരു കാലയളവ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എത്ര കാലത്തോളം ഇത് എങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ വയ്ക്കാം മീനിനെ അല്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഇറച്ചിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ അഞ്ച് ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവിധ സ്റ്റാൻഡേർഡും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മീനിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് പത്തും പതിനാറ് ദിവസം ചീഞ്ഞ മീനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഫോർമാലിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ് മീൻ ഫ്രഷ് ഇറച്ചി ബൈ മീൻ ദാറ്റ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മീറ്റിനെ ഇറച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും സേഫ്റ്റി യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന മീൻ അല്ലാച്ചെങ്കിൽ മീറ്റ് അതല്ലാച്ചെങ്കിൽ പച്ചക്കറി പച്ചവെള്ളം ഏതാണ് ഡെഡ്ലി ഓക്കെ മീനിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് പാരസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പുവേമ്പ് കിണത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് പാരസൈറ്റ്സിൻ്റെ പേര് വാങ്ങിക്കാം ഞാൻ ഡൈഫൈലോ ബോത്രിയാസിഫ് സാധനം സൈമൺ എന്ന് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ക്ലോണറോണോ കിയാസിഫ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ അടിയിൽ എഴുതി കാണിക്കട്ടാ ആനിസ കിയാസിസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കിയാസിസും അയാസിസും ആണ് ഇത് ഇതാണ് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫിഷിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് കിയാസിസുകളും ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുഴവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അത് ഇവിടെ അവിടെ കാണാൻ
ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഇതാണ് റോ ഫിഷ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ള സാധനം അഗെയിൻ റിമംബർ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബാക്ടീരിയനെ കുറിച്ചോ ഇതിനെ കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഈസ് വെരി സേഫ് ടു യൂസ് ആണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ രണ്ടായിരം നാലായിരമോ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ളൂ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് എവിടെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നൊരു എമീനിൻ്റെ ഒന്നുകിൽ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ കുടലിൻ്റെ ഉള്ളിലേ നമ്മൾ ഈ കുടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുടലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ എന്തുണ്ടാവും കുടലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ മീനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരെ നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് ചെല്ലാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ചില മീനുകളുടെ ഈ ട്യൂണ പോലെയുള്ള മീനുകളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേമ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിലർ കൈ കൊണ്ട് ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് എടുത്ത് കളയലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ശരിക്കും ഞാൻ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി ഇനി ചെല്ലുമ്പോൾ ചെയ്യാം ഈ ബാരക്കോട് അശീലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീനുണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡിൽ ആരും കഴിക്കില്ല നമ്മളതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഫില്ലറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബെയ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നിറച്ച് പുഴുവായിരിക്കും അതിനകത്ത് സൊ ലിറ്ററലി യു ക്യാൻ ഈറ്റ് ദാറ്റ് വേം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറി വെച്ച് കഴിക്കാം ആ മീനിനെ ഈ വേമിനെ നമുക്ക് തിന്നാം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല റോ കഴിക്കേണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ട്യൂണ നമ്മൾ റോ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാൽമൺ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ റോ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പുഴു നമ്മുടെ തൊണ്ടേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പക്ഷെ പിടിച്ചിരിക്കുകയും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അവൻ അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം അവൻ ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അവൻ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചത്തുപോകും അവൻ അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ മുട്ടയിടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഏഴ് ദിവസം എട്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സാധനം ചത്തുപോകും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡയറി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വയറിളക്കം ഉണ്ടാവും നോസി ഉണ്ടാവും വയറുവേദന ഉണ്ടാവും തൊണ്ടയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സമയത്ത് ഒരു ടിക്കിലിങ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇക്കി വായിച്ച് നോക്കി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായത് തൊണ്ടയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും മാനുവലി ഫിസിക്കലി ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ട് ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ സാധനത്തിന് പിടിച്ച് വലിച്ച് കളയും കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിയാവുണ്ട് അല്ലേ എന്തിനാ മോനെ ഈ പാടൊക്കെ പെടണേന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുണ്ടാവും വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഇവൻ ചെറുതായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചെറിയൊരു വയറുവേനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങ് പോകും പക്ഷെ വേറൊരു എക്സ്ട്രീം കേസ് ഉണ്ട് എന്ന് സംഭവിക്കും ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പീനട്ട് അലർജി ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് അലർജി വരും എന്താ പറയുക കൊണ്ട് അലർജിക്ക് ആനഫലക്സ് വരും ആനഫലക്സ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചത്തു പോകും അനഫല ആനഫലക്സ് യാ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ മറ്റൊരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളത് സിസ് കുത്തുന്നതും മരുന്ന് എടുക്കണതൊക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തിന്നൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ വന്ന് കേൾക്കുന്ന കേസ് വളരെ എക്സ്ട്രീം കേസാണ് ഇനി ഇത് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വിചാരം ഈ ഫ്രഷ് മീൻ കഴിച്ചിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആളുകളിൽ ഒരാൾക്കാണ് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിന് നമ്മൾ ഇത്ര മാത്രം പേടിക്കേണ്ട കാര്യണ്ട നമ്മൾ വേവിച്ച് ഇറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ലേ മയനൈസ് കഴിച്ചിട്ട് വന്നില്ലേ ഈ പച്ചക്കറിയും ദോശയും ഇഡ്ഡലിയും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അസുഖം വരുന്നില്ലേ എത്ര ആൾക്കാണ് പച്ചക്കറിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഇറച്ചിയും ദോശയും വേവിച്ചതും വേവിക്കാത്തതും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ അസുഖം വരണേ ഇതിൻ്റെ കണക്കൊന്നും എടുത്ത് നോക്കിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ആശുപത്രി പോകണ്ട നമ്മളെല്ലാവരും ആശുപത്രി പോകണില്ല ആശുപത്രി പോയ ആൾക്കാരുടെ കണക്ക് തന്നെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറാളിൽ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ആൾ ആശുപത്രി പോകണ്ടാവും അപ്പൊ എഴുപത് ആൾക്ക് അസുഖം വരുന്നുണ്ട് മീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എന്താണ് ഇവർക്ക് വയർ വാനിക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു വീട്ടിലിരിക്കുക രണ്ടു ദിവസം ആ കുതിക്ക് പോകും തിരിച്ചു വരും ഇത് നോർമൽ അപ്പൊ അവിടെ അത് വളരെ നോർമൽ ആണ് എന്താണ് ആ മീനിന് വയർ വാൻ എടുക്കുമ്പോൾ കക്കൂസിൽ പോകുന്നതാണ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് മീനിപ്പോ നല്ല സൗകര്യം കയറിക്കും ചിലപ്പോൾ കടലിൽ കൊണ്ട് എന്താ നീ പറയുന്നത് ആ മീനിന് വയർ വാൻ എടുക്കും മീനിനെ അനിസക്കിയ സീസാണല്ലോ വയറ്റില് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മീനിന് വയർ വാൻ എടുക്കാൻ സാധ്യത ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറയാ നമ്മള് ഈ കഴിക്കുന്നതിന് അത്ര പോലും പേടിക്കേണ്ട
നമുക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല മറ്റുള്ള അത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ട ഓക്കെ ഈ പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടാറുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന പരാതങ്ങൾ റൗണ്ട് ബേംസ് എൻഡമീബിയ ഹിസ്റ്റോലിക്ക ജിയാർഡിയ ലംബാലിയ ബാലാൻഡിയം കോളി സ്കീസോസ്കോമ മൻസോലി നൈജീരിയ ഓ നൈജീ എന്ത് നെഗ്ലേറിയ ക്രിപ്റ്റോസ്പോർഡിയം പാരസെറ്റിക് വേം സൈക്ലോസ്പോറ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അക്കൻ്റെ അമ്മ ഓ അക്കൻ്റെ അമ്മ എന്ത് പണ്ടരുത് എന്ത് അക്കൻ തോമിയ ഓക്കെ ബ്രെയിൻ ഈറ്റിംഗ് അബിബ ഓ നൈസ് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാത്ത തന്നെ കുഴപ്പമില്ല സിലിയൈറ്റ്സ് ടോക്സോപ്ലാസ്മോ കോണ്ടിയെ ടോക്സോപ്ലാസ്മോ കോണ്ടിയെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല പ്രോട്ടോസ സൈപ്റ്റോസ്പോർഡിയം പാവം ബ്ലാസ്റ്റോസൈറ്റിസ് എൻ്റെ അമ്മീബ പിന്നെ കറക്റ്റ് പേര് അമ്പിള അമ്മീബ തന്നെ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പേടിയില്ലേ എന്താ നിങ്ങൾ വച്ചോളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ മുതൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ബില്യൺ ആളുകൾ ഇൻഫെക്റ്റ് ആവുകയും മെജോറിറ്റി ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പച്ചവെള്ളം ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഈ മീൻ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അത് എത്ര ഉപദ്രവം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെന്താ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ നടത്തി കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൈക്ലോസ് പോറിയുണ്ട് എന്താ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറൊക്കെ ഉറങ്ങി കെടുക്കുകയാണോ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഈ ഇറച്ചി മീനും കാണുമ്പോൾ മാത്രം എന്താ ഈ കൂരി പൊട്ടണം എനിക്ക് അതാ പിടിയിട്ടത് ശരിയാണ് നമുക്ക് അറിയാം നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മീൻ ചീഞ്ഞിട്ടാണ് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ വളരെ നല്ല മീൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ നല്ല മീൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നല്ല പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ചീഞ്ഞ മീനും ഊത്ത മണമുള്ള മീനും കഴിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ടെൻഷൻ വരണേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സാധനവും പൊട്ടയാന്ന് കരുതരുത് ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അതൊന്നും നമ്മളോട് കാണിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ മാരി കോളറ വന്ന് ലോകത്തിലെ ആൾക്കാർ മൂന്ന് ചത്തു പോയി പച്ചവെള്ളം തീന്നല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പച്ചവെള്ളം ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല എത്ര പേര് തിളച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എത്ര കണ്ട് തിളച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ എത്രയോ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചവെള്ളം വെറുതെ വാരി കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എത്രയോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്കത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ബയോകിമ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കോളേജിലെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ള കഥയാ ഇപ്പൊ ഗോൾഡ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള ഇമ്മാരി പാരസൈറ്റിനെ ഒക്കെ നമ്മള് മറന്നിട്ടാണ് ഇറച്ചിന് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യം നമുക്ക് ഇറച്ചി കൊടുക്കും എന്താ പ്രശ്നം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട പച്ചവെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചിട്ടാ കുടിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ ഇനി വേറൊരു സാധനം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടും നമുക്ക് പച്ചക്കറിയിലേക്ക് പോവാം അടുത്തത് പച്ചക്കറി ആവട്ടെ ഇനി അതിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പച്ചക്കറി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഞാൻ അവിടെ എഴുതി പണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ പേര് പഠിക്കുന്ന പണി ഇവിടെ എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ പച്ച പച്ചക്കറി കിട്ടി പച്ചക്കറി കിട്ടി ഒരെണ്ണം ബാക്ടീരിയ ഇക്കോളെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇക്കോളെ എവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് എറിപ്റ്റോസ്പോർഡിയം സൈക്ലോസ്പോറ ഗിയാർഡിയ എൻ്റെ അമ്മ ഈ ബാഹിസ്റ്റോളിക്ക കോളി അക്രാസിസ് ലുംബ്രിക്കോറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേ കിടക്കുന്നു കേട്ടോ ആ പച്ചക്കറിയുടെ ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞപ്പന്മാരുടെ പേരാണ് ഇതൊക്കെ പാരസൈറ്റാണ് പരാതങ്ങൾ ടാപ്പ് വേമ്പ് ഹുക്ക് വേമ്പ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ പരാതങ്ങളുടെയും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒറ്റ പുഴു നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പന്നി ഇറച്ചി കാണുമ്പോൾ മാത്രം ടാപ്പ് വേമ്പ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് പന്നി ഇറച്ചിയിൽ മാത്രമേ ടാപ്പ് വേമ്പ് ഹുക്ക് വേമ്പ് ഉള്ളൂ അത് തന്നെ പന്നി ഇറച്ചി നമ്മൾ ആദ്യം കഴിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ബീഫിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യൂ സവോള ഇങ്ങനെ വെട്ടി അരിഞ്ഞ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ആ സവോള പച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നമുക്ക് കാണണ്ട ഇല്ല സവോള എവിടെ ഉണ്ടാവണ് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾ അല്ലാച്ചെങ്കിൽ റൂട്ട് വെജിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൾബുകൾ ഇതൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവണ് മണ്ണില് എത്ര അടി പൊക്കത്തിലുണ്ടാവണ് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടടി രണ്ടര അടി എന്ത് വെള്ളം ഫിൽട്ടർ ചെയ്താ വെള്ളം കൊണ
കാബേജും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുനകുനാന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് സൈക്ലോസ് പോറേനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗാർണിഷാക്കിയിട്ട് മുകളിൽ ചൂടുള്ള സാധനം വെച്ചാൽ പച്ചയ്ക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണരാത്തേ ഉണരണം ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉണരണം സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കണം ആ സമയത്തൊക്കെ ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവണേ അല്ലേ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്താ ഉണ്ടാക്കണേ പച്ച കരിവേപ്പില കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് ഏഹ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ളി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് തീട്ടാണ് വളർത്തി കൊടുക്കണേന്ന് ഉള്ളിക്ക് ഈ ഉള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് കുലിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് ഇടിക്കണേ എന്നിട്ട് സമ്പാരത്തിൽ എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടും സമ്പാരം തിളക്കണേ വെള്ളമൊന്നുമല്ല പച്ച വെള്ളമാണ് അതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ള സാധനം എണ്ണ എണ്ണ എടുക്കാൻ പോകണ്ടല്ലോ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ അത് അതിലിട്ടു കുത്തിയിളക്കി സാധനം ഇട്ട് ബൂസ്റ്റ് ദ സീക്രറ്റ് ഓഫ് മൈ എനർജി പെട്ടച്ച് എല്ലാ സമയവും സാപ്പാടും കയ്യേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുള്ളി വീട് ചെയ്യാറില്ലേ സമ്പാരം സാപ്പിടുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല ഈ സർവണകുമാർ സൊള്ളിയാർ ക്ലാറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമില്ല ഈ ആണ് പ്രശ്നം ഇറുക്ക് പാക്കണം ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ടാപ്പ് വേമെൻ്റെ മുട്ടയുണ്ട് ഈവൺ ഇൻസൈഡ് ദ സീഡ്സ് നമ്മളിത് കടന്നിട്ട് കുരുക്കളുടെ ഉള്ളിൽ പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ബ്രിഞ്ചാൾ പച്ചമിളക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വിഷം അടിക്കുമ്പോഴും തളിക്കുമ്പോഴും നനയ്ക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ ചെളിയും കാക്ക തൂറിയതും പൂച്ച തൂറിയതും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോകണേ ടോക്സയും പ്രൂഫ്സും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആരും കാണുന്നില്ല നമ്മളിത് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഫ്രഷ് തിന്നുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണൊക്കെ നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കും ആ സമയത്ത് ഒന്നും ഒരു സൈക്ലോസ്പോറി ഇല്ല ഒരു ക്ലോസ്ട്രീഡിയോ ഇല്ല ഒരു ബാക്ടീരിയ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ സേഫാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടു പച്ചക്കറി കഴിച്ചിട്ട് സ്പിനാച്ച് പാമ്പൻ മൂടാ കളഞ്ഞു സ്പിനച്ച് 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 സ്പിനച്ചിന്റെ പാമ്പിന്റെ അപ്പി പാമ്പിന്റെ അപ്പി എന്ന് ഒരു ടാപ്പ് വേമ്പ് കയറിയിട്ട് ടാപ്പ് വേമ്പ് എന്തോ ഒരു വേമ്പ് ആ ബഗ് അല്ല വേമ്പ് പണ്ട് മറ്റേ ടെന്നീസ് കളിക്കാരൻ നമ്മുടെ റഫേൽ നടാലാന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളി ഇതുപോലെ സാലഡ് കഴിച്ചിട്ട് പുള്ളിയുടെ തലയുടെ ഉള്ളിൽ ടാപ്പ് വേമ്പ് കയറിയായിരുന്നു ഒന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പാമ്പിന്റെ അപ്പി ഇവിടെ നാട്ടില് പാമ്പ് എന്തോ ഒരു അപ്പി ഇടുണ്ടാവും ഈ പോണ അമര അമരക്കാരെ മുകളിലും മത്തങ്ങയുടെ മുകളിലും കുമ്പളങ്ങയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഇല്ല പണ്ടാരപ്പം എന്റെ ടോക്സോപ്ലാസ്മോസിസ് കണ്ണില് വീണ്ടും വിരിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നത് കെട്ടിട്ട് പണ്ടാരി പ്രാന്തായി തോന്നണേ ഏഹ് പാമ്പിന്റെ വിഷ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാപ്പാ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ നോക്കിയാൽ ടോക്സോ പ്ലാസ്മോസിസ് തന്നെ ഇപ്പൊ എത്ര ശരീരത്തിലുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും ജീവിക്കണേ നിങ്ങൾ അറിയണ്ട നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഡി എൻ എനേക്കാളും മില്യൺസ് ഓഫ് കൂടുതൽ ഡി എൻ എ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയയിലും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എല്ലാത്തിനും ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അഗെയിൻ നമ്മൾ ചാവേണ്ടതും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയണ്ട ഈ മുടി ഞാൻ ആദ്യം ചത്താൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നെ പറ്റി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു പാവല്ലേ അല്ലേ കൂടെ ലഫല്ലേ പച്ചക്കറിയിൽ നിന്നും ഇൻഫെക്ഷൻ ആവുന്ന ആൾ ടോട്ടൽ ആളുകളുടെ ലോകത്തിൽ നമ്പർ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയൊക്കെ ഏതാണ്ട് ബിൽഡിംഗ് കണക്കിന് മേലെയാണ് പച്ച റോ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പച്ചക്കറി ചീഞ്ഞ പച്ചക്കറിയുടെ കാര്യമല്ല ഈ പറയണേ ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾ നിങ്ങൾ കഴുകിക്കോ പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകിക്കോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന ചോപ്പിംഗ് ബോർഡടക്കമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ സാധനമുണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് യെറ്റ് യു ആർ ലിവിങ് എവ്രിബഡി ഈസ് ലിവിങ് കാരണം എന്താണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് അറിയാം ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ് ചില സമയം നമുക്ക് സിക്കാവും ആ ആ സിക്ക് നിങ്ങൾ പച്ച മീൻ കഴിച്ചാലും വരും പച്ച ഇറച്ചി കഴിച്ചാലും വരും അത് മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആകെ ചട കുടഞ്ഞ് ചട കുടഞ്ഞ് പൊന്തി വരും എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് പ്രശ്നം കാണാൻ സാധിക്കണം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോ നമ്മൾ ഈ മീനിനേക്കാളും ഇറച്ചിയേക്കാളും കഴിക്കുന്നത് പച്ചക്കറിയാണ് പച്ചക്കറിക്കകത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ യു നെയ്മ് ഇറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പച്ചക്കറിക്കകത്തുണ്ട് കൊതുക് മലേറിയ പരത്തുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്ലാസ്മോഡിയം വിവാക്സ് എന്ന് പറഞ്
മീനിന്റെ ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ സാധനം വരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കൊക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിനെ കൊത്തി തിന്നും കൊക്ക് ഇതിനെ കൊത്തി തിന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ സാധനം വെള്ളത്തിൽ വന്നിട്ട് അപ്പിയിടും വെള്ളത്തിൽ വന്ന് അപ്പിയിടുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിലുള്ള ഒച്ചിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇത് കയറും അങ്ങനെ ഒച്ചിൻ്റെ എന്താ പറയുക റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഗൻസിനെ എല്ലാത്തിനും തിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒച്ച ചത്തുപോകും ആ ഒച്ചിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഈ സാധനം വെള്ളത്തിലേക്ക് ചെല്ലും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മീനെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ സൈക്കിൾ പോകുക അതിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ഈ കടലിലുള്ള ഒച്ചിൻ്റെ നമ്പർ ഈ പാരസൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളെന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല ഇത് കൺട്രോൾ ആകപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ്ടാവുക ഈ ഒച്ച് ആക്ച്വലി കടിച്ചു തിന്നുന്ന ഒരുപാട് ചെടികളും ഒരുപാട് സാധനങ്ങളും കടലിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് അത് നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് വല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ ഒച്ചിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സീ വീടുകളും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് തിന്ന് തീർക്കും അപ്പോൾ കടലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മറ്റുള്ള ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒച്ചിന്റെ നമ്പർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചൈനയിലോ ജപ്പാനിലോ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ കുരുവികളുടെ എണ്ണം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുരുവികളുടെ മുഴുവൻ ഉൽമൂലനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കാശ് കൊടുത്തിട്ട് പത്ത് കുരുവിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇത്ര കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുരുവിനെ മുഴുവൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വണ്ട് പച്ചക്കാള ഇത്യാദി പോലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ട് കൃഷി മുഴുവൻ നശിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ നൗ വി ഗോ ബാക്ക് ഇൻ ടു ടോക്സ് ഓഫ് പ്ലാസ്മോസിസ് എൻ അതർ പാരസൈറ്റ് സ്ട്രോബെറി പറിച്ചു അത് വായിലേക്ക് ഇട്ടു കഴുകാതെ തിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ടീ കോണ്ടിയയുടെ മുട്ട നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുകയും ഇവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടെ ഇഴഞ്ഞ് 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 എൻ്റെ കണ്ണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവൻ പൂല്ല മരിക്കും വരെ എൻ്റെ ബോഡിയാണ് അവൻ്റെ ഹോ എന്താ ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് അവനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഞാൻ മരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവൻ അതുവരെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുള്ളൂ പലപ്പോഴും ഇവൻ രൂപം പ്രാപിച്ച് ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് എന്നിട്ട് തിരിച്ചവൻ മണ്ണിലേക്ക് ചെല്ലും ഇനി ആ കഥ ഞാൻ പറയാം ടോക്സോ പ്ലാസ്മോ ഗോണ്ടിയ എന്ന് പറയുന്നത് പരാതങ്ങളിൽ പരാത അത് കിങ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ചില സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഭൂമിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരാതാണ് പോലും ടോക്സോ പ്ലാസ്മോ ഗോണ്ടിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഏരിയ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പൂച്ച വേണം പൂച്ചയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്ഥലം പൂച്ചയുടെ കൊടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവൻ ഇരിക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഇവൻ നേരെ പൂച്ച അപ്പി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും പുറത്ത് വന്ന എലിയോ കിളിയോ ഇതിനെ തിന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എലി എലിയും കിളിയും ചാവണ സമയത്ത് വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊന്നു തിന്നുന്ന പൂച്ചയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇവൻ വീണ്ടും വരും അങ്ങനെയാണ് ഇവൻ്റെ ഒരു സൈക്കിൾ അല്ലേ ഈ പരാതത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട് എല്ലാ പരാതങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇവൻ യാത്ര ചെയ്യുള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ ഇവൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഇടയിൽ വേറെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ അപ്പി ഇട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഈ പുല്ല് തിന്നണ പശു ആട് ചെമ്മരിയാട് മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇവൻ കയറും അതിനെ നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് തിന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പച്ചെറിച്ചിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തിന്നണ സമയത്ത് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും അവനവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവൻ അവിടെ വീണ്ടും കുറച്ച് കാലം ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവും പിന്നെ ഒന്ന് ഇനാക്റ്റീവ് ആവും വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആവും ഇനാക്റ്റീവ് ആവും പിന്നെ അവന് മനസ്സിലായി അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനവിടെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ചാവണ സമയത്ത് ഈ സാധനം വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും കുക്കിയാണ് ചെയ്യും ചത്തു അല്ല ചെയ്യും വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും വീണ്ടും മണ്ണിൽ കിടക്കും എലിയോ ആരെങ്കിലും തിന്നും അങ്ങനെ ബാഗിയുള്ള വീണ്ടും പൂച്ചര വയറ്റിലേക്ക് എത്തും വീണ്ടും സൈക്കിൾ റീ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും സ്ട്രോബെറി വെച്ചാൻ്റെ അവിടെ പൂച്ച അപ്പി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പൂച്ച അപ്പിയിലൂടെയാണ് ഇത് പകരുക അപ്പം എന്താണ്ടാവണെ ഈ പൂച്ചേരെ അപ്പിയിലൂടെ ഒന്ന് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ടീ കോണ്ടി എന്നുണ്ടായേ സ്ട്രോബെറിയുടെ മുകളിലേക്ക് എത്തി ഈ സ്ട്രോബെറി ഞാൻ രാവിലെ തിന്ന് കഴിഞ്ഞ
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ള വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞിനാണെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണ് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ മേ ബി ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അംഗവൈകല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മന്ദബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്റ്റഡി സാധ്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇവന്റെ സൈക്കിള് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റേ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാനല്ലേ ഒരു ടെറ്റോക്ക് വീഡിയോ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ജീവി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാധാരണ എലിയിലുള്ള പരീക്ഷണമാണ് ഇവർ കാണിച്ചത് എലിയുടെ ഉള്ളിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് തിരിച്ച് പൂച്ചാരും ഉള്ളിക്ക് വരണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവൻ എലിയുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് എലിയെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ എലികളിൽ എന്തുണ്ടാവും പൂച്ച കാണുമ്പോൾ എലി ഓടും എന്നാൽ ടോക്സോപ്ലാസ്മോ കോണ്ടിയെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എലി പൂച്ചയെ കാണുമ്പോൾ ഓടില്ല നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പൂച്ച ഈ എലിയെ തിന്നേം തിരിച്ച് വീണ്ടും ഈ പാരസൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും ഈ സെയിം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കൊക്കും കിളിയും തമ്മിലുള്ള അതിലുണ്ട് ഈ പാരസൈറ്റ് എന്ത് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മീനിൻ്റെ ഈ പാരസൈറ്റ് വരിക മറ്റുള്ള എല്ലാ മീനുകളും വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നീന്തണ സമയത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മീനുകൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ മീനുകൾ സർഫസിൽ നീന്തും അപ്പോൾ കൊക്കുകൾക്ക് വന്നിട്ട് വേഗ തന്നെ കൊത്താൻ പറ്റുകയും വീണ്ടും കൊക്കുകൾ വീണ്ടും കാഷ്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് റിട്ടേൺ വരികയും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ മീനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയും ഇങ്ങനെ ഈ സൈക്കിൾ മുന്നോട്ട് പോകും എലിയിലും ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരിലും പലപ്പോഴും ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാറൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനും പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂച്ചയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ശ്രമം ടോക്സോപ്ലാസ്മോ ഗോണ്ടിയായി അല്ലെങ്കിൽ ടീ ഗോണ്ടിയായി നടത്തുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുക ഇത് എവിടെന്നാ വരുന്നേ പച്ചവർച്ചി നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കണ്ട ഇല്ല പച്ച വെള്ളത്തിലുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പച്ചക്കറികളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ എവിടെയൊക്കെ പൂച്ച തൂർന്നില്ലേ നമ്മളെന്താ കാണാത്ത ടോക്സോപ്ലാസ്മോസിനെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോകത്തിൽ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അതിന് ഓരോ ഭക്ഷണത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് എല്ലാ സംഭവത്തിനും അതിൻ്റെതായ പ്രോപ്പർ പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരസൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ചത്തുപോകും അതിന് ഇത്ര കാലം വെക്കണം പച്ചക്കറികൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഴുകണം എല്ലാ പച്ചക്കറികളും തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം ഭയമുള്ള ആളുകൾക്ക് പേടി ഞാനൊന്നും അത്ര വലിയ ഭയന്നിട്ടല്ല ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് തന്നെ ഞാനും വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒന്നും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ട് സമയം മിനിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് ദാറ്റ് വൈ നോട്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പായ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പച്ചറിച്ചിനേക്കാളും പച്ച മീനിനേക്കാളും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് പച്ചക്കറികൾ ഈസ് ഇറ്റ് സേഫ് ടു ഈറ്റ് റോ മീറ്റ് നോ ഈസ് ഇറ്റ് സേഫ് ടു ഈറ്റ് റോ ഫിഷ് നോ ഈസ് ഇറ്റ് സേഫ് ടു ഈറ്റ് റോ വെജിറ്റബിൾസ് നോ അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മളിങ്ങനെ ഓവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പല പല തട്ടുകളിലാക്കിയിട്ട് കാണണം അപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവിധ സ്റ്റാൻഡേർഡും നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിച്ചി മീനും നല്ല സേഫാ ഈവൺ പച്ചയ്ക്ക് പോലും അതിനർത്ഥം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നാളെ പോയിട്ട് പച്ചറിച്ച് വാരി വലിച്ച് തിന്നു എന്നല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുദ്ര ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇറച്ചിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാം ബട്ട് ദർ ആർ സം റിസ്ക് റിമംബർ ഈ സെയിം റിസ്ക് പച്ചക്കറി പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ട് പച്ച വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പത്ത് ഇരട്ടിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വല്ലവരുടെ അവരുടെ കൾച്ചറൽ പരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിനെ നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കാനും വിമർശിക്കാനും ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് തിന്നാനും പറ്റണില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വിമർശിക്കാം മറ്റവനല്ലേ തിന്നണ് അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇങ്ങനെ റിസ്പെക്ട് എല്ലാവരുടെയും ഫുഡ് റെസ്പെക്ട്
നമ്മൾ കണേറ്റിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പൂച്ച അപ്പിറ്റിട്ടുള്ള ചീ കണേറ്റിൽ ഇഷ്ടം പടിയുണ്ട് കണേറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ടോക്സ് ടോക്സോ പാസ്മോസ് ഇത് ഒന്നെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ ലാബിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം കിട്ടും ഈ പച്ചറിച്ചും പച്ചമീനും കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ വരണ ഈ തലവേന ഉണ്ടല്ലോ ഈ തലവേന നിങ്ങൾ ഈ ബിരിയാണിയുടെ മുകളിൽ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും പുതിനാലിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഗാർണിഷ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെന്ത ഇറച്ചിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പച്ച സാധനം ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അത് കാണുമ്പോഴും തോന്നണം അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇത് കപ്പ ബിരിയാണിയുടെ മുകളിലും പാനിപൂരിയുടെ മുകളിലൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാ എറിഞ്ഞിട്ടുള്ള സബോളയും കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഒക്കെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന സീൻ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ചത്തു വീഴും മനുഷ്യൻ അപ്പൊ അത് അവിടെ കൊണ്ടിടുമ്പോഴും ഈ ബുദ്ധി ഉണരണം എല്ലാവരുടെയും ഡബിൾ ആയിട്ട് ഉണരണം അപ്പോഴാണ് ഇത് ശരിയാവുക ഇതെന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഇറച്ചിനെ വെറുക്കണം മീനിനെ വെറുക്കണം മനസ്സിലാക്കുക മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ബയോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജോളവും നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇറച്ചി മീന് കോഴിമുട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വർജിക്കാൻ ഉള്ള ടെൻഡൻസി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതലാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ നമ്മുടെ കിഡ്സിൻ്റെ അടുത്തും ഇത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക എനിക്ക് എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് അയക്കണില്ല ബട്ട് ദറ്റ്സ് യുവർ ചോയ്സ് കഴിക്കുന്നവരെ ദയവ് ചെയ്ത് അവരെന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോട്ടെ പച്ചക്കറി നിങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഗണ്ടിക്കേണ്ട സമയത്ത് എല്ലാത്തിനും ഒരുമിച്ച് ഇരുത്തി വെച്ചിട്ട് ഗണ്ടിക്കുക ഒരെണ്ണ തന്നെ മാത്രമേ ഇരുന്ന് ഗണ്ടിക്കേണ്ടത് ശരിയല്ല ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുള്ള ആളൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഗൂഗിളിലുള്ള ഡാറ്റയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഞാൻ പല ഡോക്ടർമാരൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കാറുണ്ട് അടികളിലെ ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഞാനൊരു മലയാളിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ശരാശരി ഒരു ഒരു എൻ്റെ ഒരു കഥ പറച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞതിൻ്റെ തെറ്റല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടുക അല്ല വെച്ചെങ്കിൽ അടിയിൽ എഴുതും ഞാനത് മാറ്റി അയ്യോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വമ്പം പട്ടത്തരം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പച്ചമീൻ കഴിച്ചാൽ ഓ സ്പോട്ടിൽ തട്ടിപ്പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വെച്ചാൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് അടുത്ത സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് മാറ്റിയും പറയാം കാരണം എൻ്റെ തെറ്റ് വരാൻ നല്ല സാധ്യത ഉണ്ട് തോന്നിക്കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സൂപ്പർ കൂടി നമുക്ക് അടുത്ത തവണ കാണാം അതുപോലെ ബൈ ഫോർ നോ ബൈ ബൈ